হ্যালো ব্রিবান ওয়েলকাম টু জেনারেল স্টাডি কেয়ার আজ হচ্ছে পনেরো নভেম্বর দু হাজার তেইশ তস্কের এই ভিডিওতে পনেরো তারিখের যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নগুলি রয়েছে সেগুলি আলোচনা করব এবং প্রশ্নের সাথে সাথে কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশনও দেওয়ার চেষ্টা করব তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এছাড়া এই ভিডিও যদি পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড করতে চাও তাহলে টেলিগ্রাম গ্রুপ জয়েন করে ডাউনলোড করতে পারো টেলিগ্রাম গ্রুপের যে লিঙ্ক সেটি ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে তাহলে চলো আজকের প্রশ্নগুলি আলোচনা করা যাক আজকের প্রথম প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি ভারত ও কোন দেশের নৌবাহিনীর মধ্যে বঙ্গসাগর তেইশ নামক সামরিক মহড়া শুরু হয়েছে তো এখানে শুরু করতে হবে কি অপশনে বাংলাদেশ তো সম্প্রতি ভারত ও বাংলাদেশ অর্থাৎ ভারতীয় নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশের যে নৌবাহিনী রয়েছে এদের মধ্যে কিন্তু বঙ্গসাগর তেইশ নামক সামরিক মহড়া শুরু হয়েছে অ্যাকচুয়ালি বঙ্গসাগর দু নামক সামরিক মহড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি মহড়া যার নাম হচ্ছে করপেট অর্থাৎ কোয়ার্ডিনেটেড পেট্রোল তো এই দুটি মহড়াই কিন্তু সম্প্রতি ভারত ও বাংলাদেশের নৌবাহিনীর মধ্যে শুরু হয়েছে আচ্ছা কোথায় শুরু হয়েছে এই সামরিক মহড়াগুলি তো এগুলি কিন্তু বিশাখাপত্ত নামে শুরু হয়েছে তো শরিকোত্তর কি অপশন এই ভারত ও বাংলাদেশের নৌবাহিনীর মধ্যে বঙ্গসাগর দু নামক সামরিক মহড়া শুরু হয়েছে আচ্ছা যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে শুরু হয়েছে তো বাংলাদেশ সম্পর্কে বলি বাংলাদেশের রাজধানী হচ্ছে ঢাকা বাংলাদেশের মুদ্রা হচ্ছে টাকা আর বাংলাদেশের বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীকে শেখ হাসিনা আর রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ছাপ্পু আচ্ছা সাম্প্রতিক সময়ে যে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু সামরিক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে অর্থাৎ ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সামরিক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলি বলি যেরকম এই ভারত ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে সম্প্রতি সিমব্যাক্স নামক সামরিক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এটি অনুষ্ঠিত হয়েছে সাউথ চায়না সিতে এছাড়া সম্প্রতি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কিছুদিন আগেই কিন্তু সম্প্রতি নামক একটি সামরিক মহড়াও আয়োজিত হয়েছিল এছাড়া সম্প্রতি ভারত ও মালয়েশিয়ার মধ্যে হরিম শক্তি নামক সামরিক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে আর সম্প্রতি ভারত এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ভারত এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন মিলে গলফ অব গিনিতে একটি সামরিক মহড়ার আয়োজন করেছিল আর সম্প্রতি ভারত ও কাজাকিস্তানের মধ্যে কাঞ্জিন দু নামক সামরিক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি ভারতে শিশু দিবস কোন দিনটিতে পালন করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে চোদ্দ নভেম্বর অ্যাকচুয়ালি এখানে একটু স্পে টাইপিং মিস্টেক হয়েছে অপশনগুলোতে সঠিক উত্তর হবে কি চোদ্দ নভেম্বর প্রত্যেক বছর চোদ্দ নভেম্বর কিন্তু ভারতে শিশু দিবস অর্থাৎ চিলড্রেন্স ডে বা বাল দিবস পালন করা হয় অ্যাকচুয়ালি যে চোদ্দ নভেম্বর চোদ্দ নভেম্বর আমাদের যে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার জওয়াহরলাল নেহরু এনার জন্মদিবস তো এই জওয়াহরলাল নেহরুর জন্মদিবস বা জন্মদিনই কিন্তু প্রত্যেক বছর ভারতে চিলড্রেন্স ডে বা বাল দিবস হিসেবে পালন করা হয় এবং প্রথমবার এটি পালন করা হয়েছিল উনিশশো সালে প্রথমবার উনিশশো সালে পালন করা হয়েছিল তারপর থেকে কিন্তু প্রত্যেক বছর এই চোদ্দ নভেম্বর ভারতে শিশু দিবস বা চিলড্রেন্স ডে বা বাল দিবস হিসেবে পালন করা হয় তো সঠিক উত্তর চোদ্দ নভেম্বর এবং জওয়াহরলাল নেহরুর জন্মদিনে এই শিশু দিবস পালন করা হয়ে থাকে আচ্ছা যে নভেম্বর মাসে পর্যন্ত যে গুরুত্বপূর্ণ ডে বা দিবসগুলি পালন করা হয়েছে সেগুলি বলি যেরকম চার নভেম্বর গঙ্গা উৎসব ডে পালন করা হয়েছে পাঁচ নভেম্বর পালন করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড টি সুনামি অ্যাওয়ারনেস ডে ওয়ার্ল্ড টি সুনামি অ্যাওয়ারনেস ডে অর্থাৎ বিশ্ব সুনামি সচেতনতা দিবস আর সাত নভেম্বর ন্যাশনাল ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস ডে অর্থাৎ জাতীয় ক্যান্সার সচেতনতা দিবস পালন করা হয়েছে আট নভেম্বর ওয়ার্ল্ড রেডিওগ্রাফি ডে পালন করা হয়েছে নয় নভেম্বর ন্যাশনাল লিগাল সার্ভিস ডে পালন করা হয়েছে দশ নভেম্বর পালন করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড সায়েন্স ডে ফর পিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এছাড়া এগারো নভেম্বর সম্প্রতি পালন করা হয়েছে ন্যাশনাল এডুকেশন ডে অফ ইন্ডিয়া এই যে এখানে ন্যাশনাল এডুকেশন ডে অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারতে শিক্ষা দিবস পালন করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি ভারতের প্রথম যে শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তো ওনার জন্মদিন কিন্তু প্রত্যেক বছর এগারো নভেম্বর এই ন্যাশনাল এডুকেশন ডে অফ ইন্ডিয়া হিসেবে পালন করা হয় আর সম্প্রতি তেরো নভেম্বর পালন করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড কাইন্ডনেস ডে অর্থাৎ বিশ্ব দয়া দিবস পরের প্রশ্ন সম্প্রতি সমুদ্রে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফলে কোন দেশে একটি নতুন দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে তো এখানে সঠিক উত্তর কী অপশন সি জাপান তো সম্প্রতি জাপানে একটি নতুন দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে এই সমুদ্রে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফলে তো সঠিক উত্তর কী অপশন সি জাপান আচ্ছা জাপানের রাজধানী কি জাপানের রাজধানী টোকিও জাপানের মধ্যে জাপানিজ ইয়েন আর জাপানের বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীকে ফুমিও কিশিদা পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ এবং নতুন ও নবায়নযোগ্য শক্তি মন্
অতিরিক্ত সচিব অর্থাৎ অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর কি অপশন বি এন শ্রীকান্ত আচ্ছা সাম্প্রতিক সময়ে যে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু অ্যাপয়েন্টমেন্টস হয়েছে সেগুলি বলি যেরকম সম্প্রতি শ্রী হীরালাল সামরিয়া চিফ ইনফরমেশন কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন আর সম্প্রতি হিতেশ কুমার এস মাকভানা সার্ভেয়ার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন এছাড়া সম্প্রতি সন্তোষ কুমার ঝাকে কোঙ্কন রেলওয়ের পরবর্তী সিএমডি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে আর সম্প্রতি পঙ্কজ মালহোত্রা এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার নতুন মেম্বার বা সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হয়েছে এছাড়া সম্প্রতি দ্য অ্যাসোসিয়েশন অফ মিউচুয়াল ফান্ডস ইন ইন্ডিয়া বা এএমএফআই ভেঙ্কট নাগেশ্বর চালসানিকে তাদের নতুন চিফ এক্সিকিউটিভ হিসাবে নিযুক্ত করেছে পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন দেশে দীপাবলীকে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি হিসেবে পালন করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর অপশন সি ইউএই অর্থাৎ ইউনাইটেড আরব আমিরাত বা সংযুক্ত আরব আমির শাহী তো সম্প্রতি এই সংযুক্ত আরব আমির শাহীতে অ্যাকচুয়ালি সংযুক্ত আরব আমির শাহী যে শহর রয়েছে দুবাই সেখানেই মূলত এবারে দীপাবলীকে এই ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি হিসেবে পালন করা হয়েছে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি অ্যাকচুয়ালি এখানে কিন্তু একসঙ্গে প্রায় দশ হাজারের উপরে মানুষ এই অংশগ্রহণ করেছিলেন এই দীপাবলী পালন উপলক্ষে তো সঠিক উত্তর হবে কি অপশন সি ইউএই বা ইউনাইটেড আরব আমিরাত আচ্ছা একটি ইউনাইটেড আরব আমিরাত সম্পর্কে বলি এর রাজধানী আবুধাবি মুদ্রা হচ্ছে দিরহাম আর বর্তমানে এর প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন অর্থাৎ ইউনাইটেড আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাইহান পরের প্রশ্ন সম্প্রতি ইউবিএস চলতি অর্থ বছরে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার কত শতাংশ থাকার অনুমান করেছে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি ছয় দশমিক তিন শতাংশ তো সম্প্রতি এই ইউবিএস এবারে এবারের যে আর্থিক বছর তো এই এবারের আর্থিক বছরে ভারতের জিডিপি অর্থাৎ জিডিপি গ্রোথ রেট ছয় দশমিক তিন শতাংশ থাকার অনুমান করেছে তো সঠিক উত্তর কি অপশন বি ছয় দশমিক তিন শতাংশ পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি দীপাবলিতে অযোধ্যায় কতগুলি প্রদীপ জ্বালিয়ে গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করা হয়েছে তো এখানে সঠিক উত্তর হবে কি অপশন বি বাইশ লাখ অ্যাকচুয়ালি এই মোট বাইশ লাখ সরি বাইশ দশমিক তেইশ লাখ অর্থাৎ বাইশ লাখ তেইশ হাজার প্রদীপ জ্বালানো হয়েছিল অযোধ্যার বিভিন্ন জায়গাতে বাইশ লাখ তেইশ হাজার প্রদীপ জ্বালিয়ে সম্প্রতি এই গিনিস বুক ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করা হয়েছে তো সঠিক উত্তর কি অপশন বি বাইশ লাখ অ্যাকচুয়ালি মোট একান্নটা ঘাটে এই বাইশ লাখ তেইশ হাজার প্রদীপ জ্বালানো হয়েছিল তো সঠিক উত্তর হবে কি অপশন বি বাইশ লাখ তেইশ হাজার পরের প্রশ্ন সম্প্রতি প্রয়াত চন্দ্রমোহন কে ছিলেন তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি অভিনেতা এই যেখানে দেখতে পাচ্ছি ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত অভিনেতা চন্দ্রমোহন অ্যাকচুয়ালি ইনি একজন বিখ্যাত দক্ষিণ অভিনেতা বিভিন্ন মুভিতে কিন্তু আমরা এনাকে দেখেছি তো সম্প্রতি এই দেলেগু অভিনেতা আশি বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন তো ইনি ছিলেন একজন বিখ্যাত দক্ষিণী অভিনেতা অপশন বি অভিনেতা পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন রাজ্যের ক্যাবিনেট ড্রোন প্রচলন সুরক্ষা নীতি দু অনুমোদন করেছে তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন এ উত্তরপ্রদেশ তো সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের ক্যাবিনেট সেখানে ড্রোন প্রচলন সুরক্ষা নীতি দু অনুমোদন করেছে যে উত্তরপ্রদেশ ড্রোন প্রচলন সুরক্ষা নীতি দু তো প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন এ উত্তরপ্রদেশ আচ্ছা একটু উত্তরপ্রদেশ সম্পর্কে বলি তো সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের যে অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশ সরকার এই বিভিন্ন যে ফেস্টিভ্যালসগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে তো বিভিন্ন ফেস্টিভ্যালসের জন্য কিন্তু উত্তরপ্রদেশে ক্লিন ফেস্টিভ্যাল হেলথ ফেস্টিভ্যাল নামক একটি ক্যাম্পেইন চালু করেছিল এছাড়া সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ সরকার শ্রী অন্ন মহোৎসবের আয়োজন করেছিল রাজ্যে আর সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশে একশো একান্ন ফিট উঁচু ভগবান বুদ্ধের একটি মূর্তি তৈরি করা হবে উত্তরপ্রদেশের যে কৌশম্বী নামক জায়গা রয়েছে সেখানে আর সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের যে বুন্দেলখণ্ড রয়েছে সেখানে দেশের প্রথম ওয়াটার ইউনিভার্সিটি তৈরি করা হবে উত্তর উত্তরপ্রদেশের রাজধানী কি লখনৌ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে যোগী আদিত্যনাথ আর উত্তরপ্রদেশের বর্তমানে গভর্নরকে আনন্দবিন প্যাটেল পরের প্রশ্ন সম্প্রতি কোন দেশের লাক্সারি ব্র্যান্ড ব্রিউনি ভারতের বাজারে প্রবেশ করেছে তো সঠিক উত্তর কি অপশন ইতালি অ্যাকচুয়ালি এটা ব্র্যান্ড হবে ব্র্যান্ড তো সম্প্রতি ইতালির একটি বিখ্যাত লাক্সারি ব্র্যান্ড ব্রিউনি এটি কিন্তু ভারতের বাজারে প্রবেশ করেছে অ্যাকচুয়ালি যে ব্রিউনি ব্র্যান্ড এটি মূলত ক্লোথস অর্থাৎ যে জামা কাপড় যে রয়েছে না তাদেরই একটি ব্র্যান্ড খুবই বিখ্যাত একটি ব্র্যান্ড এটা ইতালির একটি ব্র্যান্ড তো সম্প্রতি এটি ভারতের বাজারে প্রবেশ করেছে অ্যাকচুয়ালি দিল্লিতে প্রথম তারা দিল্লিতে একটি শোরুম খোলার কথা রয়েছে এই ইতালির বিখ্যাত লাক্সারি ব্র্যান্ড ব্রিউনি তো সঠিক উত্তর কি এটি ইতালির ব্র্যান্ড ইতালি আচ্ছা ইতালি সম্পর্কে বলি ইতালির রাজধানী রোম ইতালির মুদ্র হচ্ছে ইউরো আর
এবার গত দিন তোমাদের যে প্রশ্ন করেছিলাম প্রশ্ন ছিল সম্প্রতি কোন রাজ্যের মরিয়ানি এবং রঙিয়া রেল স্টেশন এট রাইট সার্টিফিকেট পেয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি আসাম অ্যাকচুয়ালি এই যে মরিয়ানি এবং রাঙ্গিয়া এই দুটি রেলওয়ে স্টেশন আসামে অবস্থিত তো সম্প্রতি এই দুটি রেলওয়ে স্টেশন পেসাইয়ের পক্ষ থেকে এট রাইট সার্টিফিকেট পেয়েছে তো এটি আসামে অবস্থিত আসাম আর এবার আজকের প্রশ্ন অর্থাৎ তোমাদের জন্য যে প্রশ্ন থাকবে প্রশ্ন হচ্ছে সম্প্রতি কোন রাজ্য রাজা ভালিন্দার ট্রফি জয়লাভ করেছে তো অবশ্যই তোমরা এই প্রশ্নটি সঠিক উত্তর কমেন্ট বক্সে করবে তো বন্ধুরা ছিল আজকের ভিডিও যেখানে পনেরো তারিখের গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্নগুলি আলোচনা করলাম তো ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে পরের ভিডিওতে অন্যান্য প্রশ্নাবলী নিয়ে হাজির হবো আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ